。近日，我海军航空兵歼十五 D 型战机再现英姿，其威武霸气的外形被媒体拍摄成高清美图，迅速在网络上流传。有消息指出，目前改进型号的歼十五 D 战机已经成为了世界一流的电子战飞机，甚至可以军杀隐形战斗机。作为一款非隐形战机，歼十五 D 是如何做到可以击杀隐形战机的呢？ Hello， 大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。歼十五 D 是一款电子战飞机，电子战飞机是一种高科技武器，其主要的目标还是针对敌方飞机和地面的雷达等系统进行电子干扰，使其彻底的失效，从而独立攻击或是掩护己方飞机进行作战行动。歼十五目前是我两艘航空母舰装备的主力制空战斗机。而电子战 D 型号是在歼十五双座版 S 型的基础之上改装而来，主要的改装就是加装各种高科技的电子战的各类型设备，发射空空导弹的翼尖改装成辐射源定位装置，可以对各型发射雷达波、信号源的各种单位进行定位和跟踪，机头换装新型有源相控阵雷达，据推测可能是歼十五 B 同款雷达。机身上加装各种型号的电子干扰吊舱，可以对敌方目标进行欺骗干扰和压制。为了给这些设施让地方，歼十五 D 卸载了三十毫米航炮，而歼十五 D 的主机翼未做大的变动，仍可以携带空空导弹和反辐射导弹等武器，具备一定的对空对地的打击能力。我国装备了歼十五 D 战机后，它大大的增强了我军对空对地对海的打击力量。提高了我军的整体作战实力，中国正式的成为了继美国之后第二个拥有了舰载电子战飞机的国家，可谓意义重大。歼十五 D 相比其他的传统战机来说，具有强大的空中作战能力、电子干扰能力、反辐射打击能力和电子对抗能力等。可以说，歼十五 D 是目前世界上战斗力最强的电子战飞机之一。在具体的作战中，歼十五 D 可以对敌方的防空雷达和探测雷达等地面目标进行电子干扰的压制和打击任务，或者对空中的敌方战机或预警机进行目标监听和干扰打击任务。据分析，歼十五 D 甚至可以和美国的隐形 F 二战斗机摆摆手腕。众所周知，传统的隐形战机凭借其隐身的能力，可以在被对手的雷达发现之前。抢先锁定敌方战机，并且发射空空导弹予以击落。但是，面对歼十五 D 这种新锐的电子战飞机，上面种种方法都显得并不是那么可靠了。我们可以具体的空中推演一下：如果 F 二和歼十五 D 在空中遭遇，会如何？首先 ，F 二肯定会打开其机头的 APG 八幺有源相控阵雷达进行搜索模式。按照常理，此款雷达在二百八十五公里左右的距离就能发现歼十五。但是 ，F 二的机载雷达和电子情报系统以及通讯情报系统会在歼十五 D 电子干扰吊舱的干扰下，无法准确的定位歼十五 D， 并且信号出现异常的情况。为了保证可靠的打击效果 ，F 二只能近距离逼近歼十五 D， 而且 F 二导弹的性能将严重受到影响。同样处于电子干扰的情况之下 ，F 三五装备的 AIM 幺二零空空导弹。将受到电子干扰调查的影响而严重的影响精度，只能逼近离歼十五 D 极近的距离发射导弹，但这是面对歼十五 D 时要必须面对的代价。而一旦 F 二逼近歼十五 D， 其原有的隐身优势能力将不复存在。歼十五 D 的有源相控阵雷达可以在离 F 二几十公里的位置发现 F 二。并且，除了雷达这种探测方式，歼十五 D 的翼尖是安装了辐射源定位装置，可以对各型发射雷达波、信号源的地方单位进行定位。那么 ，F 二一旦打开雷达，逼近歼十五 D， 歼十五 D 则可以迅速的捕获 F 二雷达的频率跟踪，并将其定位。因此，歼十五 D 则可以对 F 二用空空导弹对其发起打击。F 二在处于雷达远距离失灵、通讯系统断联、隐身性能被消除、导弹受到影响的情况下，和普通的非隐形常规战机一样，面对歼十五 D 的战机无疑是吃亏的。战斗的结果可能是歼十五 D 发射 PL 十二中程空空导弹，将 F 二击落。以上推演并非空穴来风。早在二零零九年美国空军的一次模拟空中实战演习当中。
，美国的 E A 十八 G 电子战飞机成功的在中距离发射了一枚 A I M 幺二零空空导弹，把 F 二隐身战斗机击落了。虽然没有公布详细的空战过程，但是此事给了我们不少的启发。利用电子战机的干扰能力，破坏隐形战机的侦测系统和通讯系统。再利用电子战飞机的火控系统和侦测系统，抵消隐形战机的隐身优势。最后则使用空空导弹对隐身战机展开最后一击。这是一种全新的应对隐形战机的作战方式，为我们打开了新思路。以后甚至隐形战机都能改装成电子战飞机，那么其空战能力将更上一层楼。电子战飞机的出现，极大的可能引领一个全新的空战作战体系。